researchers! Welcome back to Miss ATV channel. Okay, so sa last video natin, pinag-usapan uh, natin kung ano yung apat uh, na temang pwede natin gawing uh, basis sa ating pagkakandak ng research for the debt and promotion. Today naman, we're going to talk about what action research is. Okay, so ano ba yung action research na tinatawag? According to the Glossary of Education Reform for Journalists, Parents, and Community Members, Action Research refers to a wide variety of evaluative, investigative, and analytical research methods designed to diagnose problems or weaknesses, whether organizational, academic, or instructional, and help educators develop practical solutions to address them quickly and efficiently. So in short, researchers, Kapag ikaw ay nagsagawa ng isang classroom intervention and you want to know the effect of that particular intervention doon sa pagkatuto ng, iso, ng iyong mga estudyante, that means that you are conducting an action research. Furthermore, sa action research, kailangan natin ng mabilisang action o solution or direct action or solutions. Dahil dito, nasusukat natin yung effectiveness ng isang classroom intervention sa pag-solve ng isang classroom issue or problem. So, yun po yung action research. Now, let's talk about the different parts of action research. So, ano-ano ba yung iba't ibang parte at paano ba tayo makagagawa ng isang action research? Ang unang bahagi ng action research ay context at rational. Dito, pinaliliwanag ang mga ideya kung bakit isinasagawa ang pananaliksik. Batay sa karanasan, gusto ng mga tagasuri o horado ng pananaliksik na ilagay ang mga datos na sumusuporta na mayroong suliraning dapat bigyang solusyon. Halimbawa, kung ang iyong paksa ay tungkol sa suliranin sa reading comprehension o pag-unawa sa binasa ng mga mag-aaral, maaaring ilagay ang mga datos tungkol sa pagbaba ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Mas mabuting ilagay rin sa bahaging ito ang mga sumusuportang DepEd Orders, DepEd Memos, mga batas, Telesiya, programa na ipinatutupad ng ating kagawaran. Sa pamamagitan nito, napalalakas ang pagpapakilala sa suliraning nais bigyan ng pansin sa pananaliksik. Ang pangalawang bahagi ay review of related literature. Magandang maipakita sa bahaging ito ang mga pananaliksik na may kinalaman sa napili mong paksa. Ilagay mo ang mga pag-aaral na kahawig ng napili mong paksa. Titiruin ay maaari mong maipaliwanag ang mga sumusuportang pag-aaral na kailangang may isakatuparan ang pananaliksik sa paksang napili mo. Layunin din ng bahaging ito na maipakita ang kakulangan ng pag-aaral sa paksang napili upang lalong lumakas ang pangangailangang may isagawa ang pag-aaral. Ibig sabihin, kapag nalaman mong kulang ang pag-aaral o pananaliksik na may kinalaman din sa napili mong paksa, nangangahulugan ito na kailangan mong ituloy ang pananaliksik sapagkat makadaragdag ito ng impormasyon sa mas nakararami. Ang ikatlong bahagi ay research questions. Pinakikita sa bahaging ito ang mga suliraning nais mong mahanapan ng solusyon. Ang bilang o dami ng nais mong itanong ay depende sa pangangailangan ng pananaliksik. Kadalasan ay hindi bababa sa tatlo ang mga katanungan. Kung action research ang iyong gagawin, maaari mong alamin ang profile ng mga respondents o kalahok sa iyong pananaliksik. Pwede mo ring itanong kung ano ang kakayahan ng mga respondents bago isagawa sa kanilang isang intervention. Tunod mong tatanungin ay kung anong epekto ng intervention sa mga kalahok. Aalamin din kung may significant difference sa pagitan ng kakayahan ng mga kalahok bago at pagkatapos maisagawa ang gawain pampagkatuto at maaari mo ring itanong kung ano ang mga suliraning kinaharap sa pagsasagawa ng intervention. Tatalakayin ng proses sa pagbuo ng katanungan sa mga susunod na bahagi ng ating video. Ang ikaapat na bahagi ay scope and limitation. Iisa-isahin lamang sa bahaging ito ang saklaw ng pananaliksik ayon sa location, time, respondents at iba pa. Ang mga ito ay kailangan nakaayon sa method na gagamitin sa pananaliksik at ang dahilan kung bakit ito ang dapat gamitin sa iyong pananaliksik. Ang ikalimang parte ay methodology. Ipinaliliwanag sa bahaging ito kung papaano isinasagawa ang pananaliksik. Isa sa mga parte ng methodology ay sampling. Dito ay nilalahad kung sino ang mga kalahok sa iyong pananaliksik. Sabihin din sa bahaging ito kung papaano mo napili ang mga kalahok. Ipaliwanag din ang tiyak na paraan mo sa pagpili ng mga taong kalahok sa iyong pag-aaral. Pangalawa ay data collection. Dito tinatalakay sa bahaging ito ang mga pamamaraan o kagamitan sa pagkuha ng datos 
nasasagot sa mga katanungan ng pananaliksik. Maaari mong isaisahin ng mga hakbang upang makalap ang mga datos at ipaliwanag kung ano ang layunin mo. Ikatlo ay ethical issues. Tatalakayin sa bahaging ito kung papaano mo isasagawa ang pananaliksik na hindi lumalabag sa mga umiiral na etika o gawi sa isang mabuting pananaliksik. Kailangang may paliwanag na ang mga impormasyong kukunin sa mga kalahok ay hindi gagamitin laban sa kanila kundi gagamitin lamang sa pag-aaral. Kinakailangan ding maipagbigay alam sa kinauukulan na ikaw ay magsasagawa ng pananaliksik bilang pagbibigay galang sa kanila. Ang sunod ay Plan for Data Analysis. Ilalahad mo rito kung papaano susuriin ang makakalap na datos o impormasyon sa pananaliksik. Tiyakin ding mailalarawan kung ito ay qualitative or quantitative method. Ang ikaanim na parte ng isang action research ay tinatawag na work plan. Dito ay sinasaad ang haba ng panahon na gugugulin sa pananaliksik. Kailangang mailagay kung anong petsa, tiyak na sisimulan at kung anong petsa kung kailan naman ito matatapos batay sa pagkakasunod-sunod ng proseso na implementasyon ng pananaliksik. Ang ikapitong parte ng action research ay cost estimate. Dito ay nilalahad ang mga gagastusin sa pananaliksik. Ipinakikita sa bahaging ito ang mga kagamitan at iba pang mga pangangailangan sa pag-aaral na siya namang magiging batayan ng mga nasa taas sa division at sa region sa pag-a-approve ng pondo. Ikawalo ay action plan. Pinakikita rito kung papaano magagamit ang magiging resulta ng pananaliksik. And last but not the least, list of references. Dito inilalagay ang mga pinagmulan ng mga ginamit na text para sa pananaliksik. So yun nga po ang ibig sabihin ng action research, na-discuss na rin natin ang different parts of it at kung paano ba sinusulat ang bawat parte ng isang action research. So sa susunod na video, we're going to talk about the basic research naman and yung iba't ibang parts, paano ito sinusulat. Okay, so gusto lang magpasalamat sa lahat na nagsubscribe at mga patuloy na nanonood sa ating channel. So sana next time, patuloy pa rin kayong manood at sumuporta. So, hanggang sa muli. Thank you!